நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்து அணிக்கும் இடையே நடந்த மூணாவது டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் வந்து ரோஹித் சர்மாவுடைய வெறித்தனமான பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல் பேட் பிடிச்ச இந்திய அணி வந்து இருபது ஒரு முடிவில் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ரன்கள் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க கடந்த ரெண்டு போட்டியாக சொதப்பின ரோஹித் வந்து இந்த முறை வந்து அதிரடி காமிச்சிருப்பாரு இந்திய அணி தரப்புலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா மட்டும்தான் வந்து அரசியலத்தை வந்து கடந்திருப்பார் நாற்பது பால் பிடிச்ச அறுபத்தி ஐந்து ரன்கள் ஆறு ஃபோர் அடிச்சிருப்பாரு மூணு சிக்ஸ் அடிச்சிருப்பாரு அடுத்து விளையாட நியூசிலாந்து அணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேருந்தே பார்த்திங்க அப்படின்னா வில்லியம்சனுடைய அதிரடியான ஆட்டத்தால் வந்து சூப்பராக வந்து விளையாண்டுருப்பாங்க இருந்தாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து ஷமி வந்து நியூசிலாந்து அணியை வந்து நிலைக்குள்ளேயே வச்சிருப்பாரு ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு போட்டியை ட்ரா ஆக்கியிருப்பார் வந்து ஷமி ஷமியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்தியா வந்து தோத்துருப்பாங்க ஒரு வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது ஒரு முடிவில் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ரன்கள் வந்து நியூசிலாந்து அணியும் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க அதன் பிறகு வந்து சூப்பர் ஓவரில் கடைசி ரெண்டு பால் வந்து பத்து ரன்கள் தேவை அப்போ வந்து கடைசி ரெண்டு பால்லையும் சிக்ஸை பறக்க விட்டு ரோஹித் சர்மா பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிரடி காமிச்சு சூப்பராக வந்து இந்தியனை வந்து ஜெயிக்க வச்சிருப்பாரு இந்த போட்டியில் இன்னொரு முக்கியமான சம்பவமும் வந்து நடந்துச்சு அது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறாவது ஓவரில் வந்து நடந்துச்சு அஞ்சு ஓவர் முடிவில் இந்தியனுடைய ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டீங்க <laughs> <laughs> திரும்ப ஒரு சிக்ஸ் பறக்க விட்டாரு நாலாவது பல்ல ஒரு போர் அடிச்சிருப்பாரு ஐந்தாவது பல்ல திரும்ப இன்னொரு போர் ஆறாவது பல்ல ஒரு சிக்ஸ் ஆக மொத்தம் இருபத்தி மூணு பால்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரைசதம் வந்து ரோஹித் அடிச்சிருப்பாரு அந்த ஒரு ஓவரில் மட்டும் வந்து இந்திய அணி வந்து இருபத்தி ஏழு ரன்கள் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு ஓவரில் வந்து ரோஹித் வந்து வெறித்தனத்தை வந்து காமிச்சிருப்பாரு அதே மாதிரி வந்து சூப்பர் ஓவரில் கடைசி ரெண்டு பாலில் வந்து வெறித்தனத்தை வந்து காமிச்சிருப்பாரு அதே மாதிரி வந்து ரோஹித் சர்மா வந்து ஒரு தொடக்க வீரராக பத்தாயிரம் ரன்களை வந்து கடந்திருக்காரு ரோஹித்க்கு முன்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணி தரப்புலேருந்து ஒரு மூணு வீரர்கள் வந்து ஓப்பனராக கிளம்பியிருக்கி பத்தாயிரம் ரன்கள் வந்து கடந்திருக்காங்க மூணு பேர் யார் யார் அப்படின்னா சுனில் கவாஸ்கர் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் வீரேந்தர் சேவாக் இவங்க மூணு பேரும் வந்து கடந்திருக்காங்க இப்போ நாலாவது ஆளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா வந்து பத்தாயிரம் ரன்களை கடந்து புதிய ஒரு சாதனை வந்து செஞ்சிருக்காரு சர்வதேச அளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா வந்து இருபத்தி ஓராவது ஆளாக வந்து ஓப்பனராக கிளம்பிறங்கி பத்தாயிரம் ரன்களை வந்து கடந்திருக்காரு இதில் வந்து இன்னொரு புதிய சாதனையும் வந்து இருக்கு கம்மியான இன்னிங்ஸில் விளையாண்டு ஓப்பனராக கிளம்பிறங்கி பத்தாயிரம் ரன்கள் அடிச்சதில் வந்து சச்சின் முதல் இடத்துல இருக்காரு இரநூத்தி பத்தி நான்கு இன்னிங்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு இப்போ ரெண்டாவது இடத்துல வந்து ரோஹித் வந்திருக்காரு ரோஹித் வந்து பத்தாயிரம் ரன்களை அடிப்பதற்கு வந்து இரநூத்தி பத்தொம்பது இன்னிங்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு ஸோ வெறித்தனத்தை வந்து ரோஹித் வந்து காமிச்சிருக்காரு இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகளை வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்க